，人都到齐了，我说一下公司的战略转移。我们现在来讨论一下，是做荣氏还是 AF？ 当然是 AF 了，荣氏不是已经出局了吗？多亏了明总力挽狂澜，荣氏终于答应再给我们一次机会。啊？这没有人通知我这个消息啊？我让你参加高层会议，就是当面通知你。但是我们现在跟 AF 已经签约了，合同是有法律效力的。我们的一切是以公司最大化利益为基准的。现在荣氏和科斯谈判破裂，荣氏又想跟我们签约，所以现在是最好的机会。OK， 叶总，如果您非要跟荣氏谈的话，我们可不可以保住 AF？ 不可以，他们不允许我们共同接受他们两家。我想听听大家的意见。叶总这么做不行啊！有什么事儿散会说，别让我妈不高兴。明总，嗯，你了解客户，你来说说。哦，呃，是这样，这个荣氏呢根基雄厚，虽然才在北京刚刚起步，但是他们野心大，实力强，呃，是个不错的长远客户。AF 嘛。呃，也就是这几年刚创红的一个小公司啊，当然了，是吧？如果没有荣氏这个事，那也是个不错的选择。但是现在要二选一的话，那我觉得荣氏会给我们带来更长久的利益。明明总，但是您别忘了，荣氏他出尔反尔，他光北京的负责人都换过好几个了，他跟科斯的合作也是无疾而终。况且我们现在已经跟 AF 签约了，如果我们转过头来就毁约，那我们跟荣氏有什么区别？舒克，你的心情我理解，但是，荣氏所提供的最大的利益是 AF 远远做不到的。但做事情总要有个规矩吧，总有个先来后到吧。AF 现在已经在上升期了，够了，我要顺你说话。方总。从你掌握的数据来看，你的建议呢？那自然是荣氏。李总，你们市场部的意见呢？我同意明总的看法。好，我会尽快让法务来处理的。舒克，你先不要给 F 任何反馈，等明总这边和荣氏洽谈好了，我会让法务跟他们联系的。散会。好像是应该我们去给 AF 道歉才对吧？哎呀，就别认这个死理了。本来就是荣氏做的不对，人家 AF 给我们雪中送炭，于情于理，我们都不应该撕毁这个合约嘛。这根本就不是重点，现在不是要解决怎么让 AF 好，而是怎么让你跟我妈的关系好，怎么让她认可你这个女婿。我做的事都是在为她好。可你的方式不对啊，哪有人敢在会议上顶撞我妈呀？明伯伯为什么敢？那是因为他是我妈肚子里的蛔虫，他说的话都是我妈想说的话。你看所有的人都是跟着明伯伯说话，你可倒好，不想让你说什么就说什么。那我就眼睁睁的看着你妈妈做错事儿是吧？她怎么做错事儿了？这么多年来，都是她一个人做的决断，公司都在往好的方向发展啊，她都没错过。那是不是在这个问题上，你觉得你妈全对是吗？全对，没错。商场上呢有很多的利益交换和往来，你不懂，我也不太懂。我就希望我们一家人好好的。你得时时刻刻想着，她是我妈，她是我妈，她是我妈。我知道她是你妈，工作归工作，感情归感情，好吗？就跟我以前卖房子一样，之前有客户给我付过定金了，之后有人出价再高，我也不可能把房子卖给他。这叫什么？这叫规矩。这跟卖房子不一样。你看那徐小慧，当时也答应了我们荣氏的项目吧？不也黄了吗？就是因为我之前被人坑过，我知道我当时有多痛苦，我知道给公司带来多大的损失，所以我现在就更不能去坑别人了。你说了那么多，就是想帮徐小慧是吧？啊？他现在回心转意的
想跟我们公司签约，而我们却跟荣氏合作了，所以他就下不了台啊，所以你就难受，怕他难受，怕他被坑。哎，你到底在帮谁呀、啊？哎。宁总，嗯，您找我是不是想谈 AF 的事？是荣氏，这儿没有外人，孩子，你把我当明伯伯说说你的真实想法。明伯伯，我的真实想法在会议上全部都说清楚了，但是，我服从公司的安排。啊。那如果现在把荣氏的项目重新交给你来做呢？我不是要争项目来做，我真的是觉得这样的话对我们公司影响太不好了。我们会和 AF 和平解约，消除负面影响。那如果荣氏到头来跟我们毁约了呢？这个公司的所作所为让我觉得非常不靠谱、不可信。嗯，有道理。荣氏的信誉确实需要警惕。孩子，你是跟我唯一一个接触过荣氏的人，所以我希望你跟我一起来负责，能帮帮伯伯吗？明伯伯，您还记得吗？上一次我到荣氏去谈那个案子失败了，他们肯定印象特别深刻。我这次如果再去，恐怕不太好。哼，有什么不好？哪儿摔倒哪儿爬起来，你不是也怀疑荣氏吗？最好的办法就是跟他们亲自过场。哼，不过有一点，在公司没有跟荣氏正式签约之前，你不能跟 F 有任何接触，尤其是那个徐小慧。为什么？这是叶总的意思，这也是商业规则。今天晚上谁都不许走啊！咱们就在这儿吃涮羊肉。好呀，再吃涮羊肉吧。哎，哥，我怎么了？这是？对呀，你闷闷的怎么了？你这是？恭喜啊！什么什么恭喜啊？你到底怎么了你？生意场上太多恶心事了，算了，说了你们也不懂。生意场上的事儿它不重要，重要的是桃花。只要我闺女高兴，那就是对的。多简单呐！走走走走走，咱们咱们咱们去，备料去备料去，走走走。那是不是在这个问题上，你觉得你妈全对是吧？全对，没错。商场上呢有很多的利益交换和往来，你不懂，我也不太懂。我就希望我们一家人好好的，你得时时刻刻想着，她是我妈，她是我妈，她是我妈。不是要说他妈也不容易，当年我把一家子都抛给了他，他一个女人，日防夜防也防不住别人对他公司的算计啊。想想，他这么多年不结婚，为了什么呀？还不如怕公司成了人家的呀！你给我记住了，桃花是这公司的唯一合法继承人。
公司的责任就是他的责任。从你跟他在一起的那一刻，就得意识到这一点。好，听你的，拜拜。你怎么不挂电话呀？那我先挂。好，就这么说定了。知道这是什么吧？摄像头。什么意思啊？穿上衣服，滚下我的床。邱小玲，什么意思啊？啊？邱小玲。消失在我生命里，让我消失，让我消失，做梦吧你！我告诉你，你的今天都是因为有我，有我十年前的我才有你的今天，没有我你有这大房子吗？邱小玲，你应该感谢的是我，感谢的是我，我是感谢你，我要不认识你，我就不知道。什么样是好男人？十年前你已经毁了我一次，我不会再让你毁我第二次。这个视频你老婆看了以后，她应该还能认出来我吧？看我老婆看，你先给我老婆看，你疯了吧你？你疯了吧你啊？一直靠着你老婆活到现在，应该日子也不好过吧？没有你老婆，你什么都不是。对对对，我什么都不是
，我什么都不是。告诉我你是什么？你是什么？就怕姓刘的知道你跟我那点破事儿吗？我怕呀，所以我才孤注一掷。我告诉你，你别以为你什么贞洁圣女，在我眼里，你永远都是那个洗不干净的破玩意儿。我再说一遍，你把视频给我，你给我，掐死我呀，掐呀，掐死我呀，你给不给？辛苦了，没关系。你这是干嘛呢？你怎么来了？看你不在公司，以为你又生病了。哪有那么娇气呀？这是干嘛呢？啊，收拾房间呢。一直想收拾房子，结果没腾出空来。今天翘了个班，还被你逮个正着。您好。您看看这床垫往哪放？哦，扔了吧。扔了，这么新的床垫，说扔就扔了。睡着总做噩梦，扔了吧。好了，慢点放。床扔了，你睡哪儿啊？旧的不去，新的不来。正好你来了，陪我去买个新的吧。好啊。现在方案做的怎么样了？现在我更确定自己的判断了，这计划确实不好做，得加点煽动性。可是我的文笔不行，看来咱们只能找策划部帮忙了。那我打电话给策划部主管。哎，你等等，万一他们表面上点头了，其实不帮忙怎么办呀？时间又紧，我毛遂自荐一下。我这人什么都不行，但是文笔还是可以的。喂，徐小姐，舒克，案子做的怎么样了？啊，这个方案，你你还有什么要求吗？啊，没什么，我就是想提醒一下你，一周后就是交初稿的日子了。啊，这个恐怕，时间是有点紧，但是我负责的项目一向都是最讲究效率的，这点咱们签合同的时候就已经说好了，的确有难度，但我对你有信心。加油！
哎，许小姐，怎么了？这还用问？肯定许小姐容易给压力的。哎，对了，我们什么时候能跟 AF 解约？怎么着也得等跟荣氏签约以后吧。OK， 我知道了，这个计划就交给你来做。嗯，你们先去忙吧。妈，你怎么又来了呀？什么叫又啊？你说你一个人担心外边，妈妈看看你怎么就……什么叫又不应该呀、啊？何况，妈妈还给你带来一位朋友。哎，你好，你就是莫小晶呗？阿姨经常跟我提起你。啊，阿姨，你是我妈的朋友。的宝贝闺女，嗯，我听说你爱玩游戏，我也爱玩，我爱打魔兽，哎，咱俩加个号呗，以后一块儿先做节目。哎，不，那个姑娘，我已经把游戏给卸载了啊，以后不玩了啊。你别听他的，我跟你说哈，他那个打起游戏来不吃不喝不睡觉，我这一边能打着他，他一边还能玩着游戏，好正常，我也这样。哦，好，挺好的。要不然说你们这年轻人有共同语言呢，是不是？哎，我看着啊，我看着我儿子跟你还还真有点夫妻相。妈妈妈妈妈，我我真的已经把游戏给删了，而且我从此以后不再玩游戏了。我要奋发图强，好好努力工作。真好，你你看我儿子多好啊！真的，男人妈跟你说哈，就得有责任感，有担当，是不是？姑娘，我跟你说啊，像我儿子这么优秀的，现在真的不好找。阿姨，我觉得你说的对，少玩点游戏也挺好的。哎，小金，要不咱俩一块儿把游戏一块儿戒了吧？瞧这姑娘多懂事儿啊！咱本地的孩子就是好沟通。哎，这么着。你们俩聊着啊，我弄点弄点水果吃。来，不不不，妈妈妈，那个，哟，你看我有一事儿，我得出去一趟。那什么，你吃他他去那水果了。我我真有事儿。我等会儿，那你弄完就我听见没有？不是我跟你说，你你们这年轻人之间共同语言，共一老太婆有什么可说的？妈妈妈妈妈妈妈妈妈，我我真得找我一朋友去哈。我先走了，走了，真走了。快给我说说，你今天的工作？你不是在门口自己都偷听着了吗？还用我说啊？这位小同志，我要严正声明两点。嗯，第一，偷不叫窃，窃听不为偷。第二，啊，我没听清。<笑>我们没说什么，就是讨论了一下跟荣氏的方案。没提什么 A F 啊、学会什么的。哦，他们好像打了一个电话，然后舒克就问我们什么时候正式跟 A F T 解约。还通电话了？说什么了？人家就是催催方案。这不是我疑神疑鬼啊。他俩之前在哪见的面？你又不是不知道。宾馆呢？就算舒克不是那样的人，那也架不住有人生扑啊。你想啊，他既不是柳夏慧，又不是李莲英，怎么把持得住呢？那你的意思就是，徐小慧对舒克有想法？我去。所以坚决不能让他跟小慧见面，必须把一切企图出轨的红杏苗苗烧死在院墙里。你说的对，女追男就是一层窗户纸，保证完成任务，请组织放心。耶！太好了啊！这回我们……那明总合同已经签了，你们那边就赶快出方案，好吧？合作愉快。那我现在还有事儿，我先走了。小飞，小飞。
。林总，嗯，合同已经签了，我现在想去 AF， 跟许小姐当面解释一下。好，那个，刚才张辉来电话说，公司有一个设计方案需要你签字确认，你法务那边才能出合同。下午再谈不行吗？忍真那边财务等着是付款呢，快走吧。啊，正好我还有别的事情，咱们就各忙各的。啊，快走快走。好。哎，我怎么不记得有什么合约那么重要要签啊？不知道啊，张辉也没说清楚。我打个电话问他一下。哎，你别问。我问清楚啊。哎，你别问。故意的是吧？是啊。我就是故意的，我们就是不能让你去跟徐小慧见面。桃花她发疯，你也跟着她公私不分的胡闹是吧？你少给我扣这么大一顶帽子！跟 AF 提解约，明总去比你分量更重，你去了没什么用。也就是说，现在明总去 AF 了？没有。师傅，前面路口掉头。啊，师傅，你别听他的。我去见徐小慧，只是想给她一个交代。你也知道，徐小慧是咱们公司空降的管理层。本来人事关系就已经很微妙，这一次我求他，他去求他们老板，好不容易才跟我们签的约，现在我们掉过头来又毁约，以后他怎么跟老板交代？怎么跟他手底下的员工交代？你你你让我怎么跟桃花交代？事到如今了，你还想这个？我不都跟你们已经说明了吗？我跟那个女人没关系的。你嚷嚷什么你？你现在去跟徐小辉见面，也没什么用。是，我是解决不了什么问题。但我起码可以当面跟人道个歉，用人家的时候死缠烂打，不用人家的时候就没影了，那我成什么人了？到路口了，掉不掉头啊？掉。明总。这个合同由头到尾都是由贵公司的舒先生来跟我们谈的。是，凡事儿得讲究个有始有终吧。就算真的提出解约，也应该是由舒先生自己当面来跟我提。您说是不是？没错，徐总说的一点都不错。只是呢，这个舒克刚来公司不久，有些状况他还不太了解。你像这一次，他能成功的跟你们签约，这是一件非常好的事情。我们公司上下都很兴奋，哎，只是因为沟通不畅。在此之前呢，我们跟荣氏已经签约了，就提前了这么一两天，你看就造成了这种情况。舒克，他实在不好意思过来，所以，明总，关于贵公司内部沟通是如何不畅的，我丝毫没有兴趣知道。我只知道，我们 AF 和荣氏作为同一个行业，我们对签约的广告公司本来就存在着单一排他性。也就是说，您在同一时间跟我们两家公司签约，您的这种行为本来就是违约。与其跟我在这儿浪费时间，我奉劝您，倒不如尽快找个律师，好好的商量一下，怎么才能把因为这个违约带来的赔偿降到最低吧。徐总，消消气儿，消消气儿嘛。俗话说，买卖不成仁义在啊。我们得从长计议，对吧？而且，舒克跟我们叶总的关系，想必你也是知道的。我们叶总特别希望他能干两件漂亮的事情，然后就把他安排在该去的位置上。徐总是个明白人，啊，何况跟舒克的关系又那么要好。这以后，哎，不行，他们在开会。许小姐，啊，徐总，哎，正巧，我跟徐总正在谈您呢。您怎么在这儿？呃，临时这。行了，明总，您不用再说了，我就不耽误您的宝贵时间了。该说的话我也说完了，咱们一切按着合同走吧。徐小姐，可不可以？二位，请吧。出去再说吧。明总，嗯，还这么快谈完了？明总
。你们先回公司吧，我想上去跟他解释一下。回去拿出一个方案，然后再来。不是，明总，你听我说，这个案子从一开始就是我跟许小姐来对接的，而且我觉得我们这次有些事不能急于求成。今天上午，荣氏和易辉正式签约了。我知道这个项目对你来说真的很重要，但因为我还是得罪了荣昌。这件事情从头到尾跟你一点关系也没有。荣昌如果真的想跟我们合作，他不会对你做出那样的行为来。既然他敢那么做，说明他压根儿就没想过要跟我们合作。只是现在我还想不明白，他兜这个圈到底有什么目的，得利者到底是谁？我也想不明白。想不明白就不想。总之，一切往前看。我这一切都是为了我的未来，哪里来的委屈？不如我们一起吃顿饭庆祝一下吧F 明明实力不够，我们毁约怎么了？他们这么强硬干什么呀？就是，这我也没有想到。现在这个问题的关键啊，就在于徐小慧这个人。啊，那个徐小慧怎么能这样呢？赔钱的话是我们赔，他们什么亏都不吃，他们还想怎么样啊？哎哎哎，你敲门了吗？没看见我们在说正事吗？出去！我是市场总监，这件事情本来就跟我有关系。啊，好了，呃，咱们现在主要是说 A F 的事情。这有什么难的？直接找 A F 的大老板，那个徐小慧拎不清吗？哎，这样不行。这件事情最好在小范围之内，低调解决比较好。要是让荣氏知道，那情况就更加复杂了。我们尽可能的不要搞到对簿公堂那个地步。哎，呃，舒克这话说的对，他这话说的有道理。你们说这些都没有用，不通过大老板，谁都搞不定那个徐小慧。我觉得这才是最好的办法。哦，不过今天徐小慧说过一句话，我觉得还是挺有道理的。他说这个事情一直是舒克在担心，所以说要有始有终。我看现在，只有舒克能搞定这个徐小慧。不行，他不能去。哎，有你说话地方吗？舒克，你跟徐小慧最为熟悉，这件事情，全权交给你最为合适。行，就这么定了。怎么就这么定了？我不同意他去。哎，你还有完没完啊？别再弄胡闹了。好了，叶总，您别着急
别生气啊。你看，你还是不相信我。那你刚才为什么不在叶总的办公室撒泼耍赖，不让我去啊？你才撒泼耍赖呢！说明在你心里，你也觉得我是最合适的人选，对吧？虽然你这个人呢，平时小肚鸡肠，呃，疑神疑鬼，作天作地，无理取闹，但是在公事面前，我觉得你挺深明大义的。你骂我？我夸你呢。开始我觉得你缺乏安全感，是因为还没遇到我。后来我发现我太高估自己了，是我对你做的还不够多，还不够好，所以才会让你到现在还这么一直缺乏安全感。别这么说。真的不相信你 ，AF 这事儿你就够憋屈的了，我还给你添堵。你能说出这样的话，我真的很感动。谢谢你能理解我。你放心，我一定很快处理完这件事情，好吗？那我回去战斗了。好。负了组织的希望，别以为坦白从宽就可以证据判断出。请组织再给我一次机会，让我交代一下自己的心路历程。说，是这样的，原本我是坚决不让舒克去见徐小慧的，并撒谎把他骗上了车，结果，结果他一顿嘴炮就把你给轰晕了。看来你挺有经验啊，立场不坚定，差评。是真觉得人舒克说的有道理，而且关键这些年呢，你说什么是好男人啊？负责任、敢担当的就是好男人，是不是？如果他真的就这么坑了你徐小慧，还心安理得的撂挑子不干了，这样的人你会信吗？你会喜欢吗？谁喜欢啊？装，接着装。行了，不给你扯了，过来吧。是不是觉得自己找了一个绝世好男人呀？兴奋的睡不着觉了吧？谁是绝世好男人？反正不是你。叔，给我打电话干嘛？哎呀，别人是兴奋的睡不着觉，我呢是肚子饿的睡不着觉。有空吗？撸几串。借着大好的青春年华。在这良宵苦短的时刻，居然就跟你坐在路边，撸串、喝啤酒，真是悲哀呀！说话。怎么着？和我撸串，还委屈你了？简直就是浪费生命。我应该抓紧每一分每一秒的时间，去找一个男人。那你打算找一个什么样的男人？活的，好看的
。好巧啊，这两条。你可要点脸吧，你也就勉强符合第一条。下班了。啊，你怎么在这儿？找你。你是要跟我聊荣氏的事吗？生意场上争单子，输了也没什么可聊的。但有一些地方我真的搞不懂。你搞不懂的事儿，我也搞不懂。你别问我。不对，拿到荣氏这么大的客户，你应该高兴吧？其实荣氏这个项目的成功跟我一点关系都没有。跟我有关系的，反而是另外一个失败的项目。